In der heutigen Ausgabe geht es um Prämienmeilen. Was sind Prämienmeilen? Ich erkläre es euch in diesem Video, damit ihr genau wisst, was der Unterschied zwischen einer Prämien, einer Statusmeile, aber auch der anderen Meilenarten ist, die es gibt. Honzöcke Meilen zum Beispiel. Also, heute geht es um die Prämienmeile. Bleibt dabei, nach dem Intro geht's direkt weiter. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Und mit der neuen Folge, bzw. mit auch der neuen Reihe, ich nenne es ganz einfach mal Viehflieger Basic, werde ich euch Begriffe aus der Viehfliegerei ja, beibringen, die man wirklich wissen muss, um mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bekommen. Ganz einfacher Hinweis nochmal, wenn ihr mehr Meilen, mehr Punkte, aber auch mehr Status haben wollt, Bucht einfach ein Consulting mit mir, ihr habt den Link unten und dann gebe ich euch für euch persönlich eine zugeschnittene Antwort auf eure Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte. Aber lasst uns jetzt einfach mit den Prämienmeilen weitermachen. Was sind Prämienmeilen? Wie kann ich diese bekommen? Diese Frage ist eine ganz wichtige Frage, weil das ist ja das, was das Reisen gerade ausmacht, was dieses, die Faszination ausmacht, mit einer Fluggesellschaft loyal zu sein, dass man da wirklich auch etwas zurückbekommt. Und zwar Prämienmeilen sind für Prämien da. Der Unterschied zur Statusmeile, ich werde es im zweiten Video erklären, wenn ich auf die Statusmeilen eingehe. Jemand, der viel unterwegs ist, der viel, ja, der fliegt, der mit Mietwagen, mit der Bahn, mit allem, was eigentlich äh, 50 Kilometer und weiter weg von zu Hause ist, so definiert sie American Express, das ist eine Reise, ähm, ist gut beraten, wenn er Punkte, Meilen und Status sammelt. Und dann sollte man sich überlegen, in welchem vielfältiger Programm man das macht, Hotelprogramm und so weiter. Und da gibt es dann halt diese Prämienmeilen. Diese Prämienmeilen können, wie bei Miles and More, gesammelt werden bei Hilton überall. Und ähm, ja, gehen wir doch direkt bei Miles and More rein. Da könnt ihr die Prämienmeilen sammeln, indem ihr zum Beispiel einen Flug bucht. Das ist die erste Möglichkeit. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr das bucht, indem ihr mit der Kreditkarte bezahlt, weil ihr die meisten immer Kreditkarte benutzt. Dann gibt es noch die nächste Möglichkeit, über, ja, über Einkäufe nochmal zusätzliche Meilen zu generieren. Oder dass man Meilen zum Beispiel von Payback, die man sammelt, dass man die transferiert als Prämienmeilen für die Fluggesellschaft, um diese Meilen in eine Prämie zu verwandeln. Oder aber auch, wenn ihr eine... Bankkonto eröffnet, wenn ihr bei Ergo gibt es zum Beispiel bei der Versicherung, wenn ihr eine Beratung nimmt, gibt es zum Beispiel im Moment ja auch da Prämien meilen, die man bekommen kann. Es gab mal bei Porsche welche, wenn ihr einfach nur eine Probefahrt gemacht habt. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten, um diese Meilen zu sammeln. Im Regelfall, wenn ihr das mit der Kreditkarte macht, gibt es 2 Euro eine Prämienmeile. Das heißt also 2 Euro Umsatz sind eine Prämienmeile. Und dann natürlich, wenn ihr überlegt, dass ihr noch Payback-Punkte sammelt, damit könnt ihr es noch erhöhen, damit ihr bei Partnerhotels, Partner, ähm, Flughäfen, Shops oder aber auch Mietwagen, alles mögliche, wo halt man die Punkte sammeln kann, das sind Prämienmeilen. Und diese Meilen, wenn man da eine größere Summe gesammelt hat, dann kann man diese wirklich in Prämien eintauschen und kann von diesen Rabatten profitieren, partizipieren und vor allem auch viele Reisen günstiger, billiger, aber auch schneller bekommen, als man es denkt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Prämienmeilen auch zu kaufen. Finne hatte zum Beispiel einen Kaufdeal, da konnte man für 1.936 Euro, nagelt mich nicht auf die Summe fest, konnte man Meilen kaufen und hat da dann 300.000 Meilen bekommen, sogar 75.000 Statusmeilen. Also insofern doch eine coole Geschichte und diese haben dann einen höheren Wert, wenn man sie clever einlöst. Da sind wir bei der nächsten Frage, was kann ich mit meinen Prämienmeilen bekommen? Wie löse ich sie ein? Die gesammelten Meilen könnt ihr für viele schöne Prämien benutzen. Das heißt also zum Beispiel für Flüge. Ich persönlich finde es am besten, wenn man diese in Flüge investiert, weil man da den Biggest Value gerade bei der Lufthansa Miles and More Meile hat. Aber auch in Upgrade-Prämien, was so semi ist. Das heißt also, wenn ihr ein Economy Class Ticket kauft, dann in eine höhere Buchungsklasse Premium Economy oder Business Class upgraden wollt. Oder wenn ihr aus der Business zum Beispiel in die First upgraden wollt, dann ist das mit der Upgrade-Prämie möglich. Aber da würde ich immer direkt einlösen. Hotel, Mietwagenprämien, man kann die Meilen aber auch spenden. Ja, das heißt, ihr könnt für einen guten Zweck die Meilen einfach irgendwo hingeben. 
Das ist in meinen Augen auch eine gute Sache. Ihr könnt aber auch die Prämien bei den Miles and More Partnern einlösen in Sachprämien. Der Lufthansa Workshop, ja ganz genau. Der Lufthansa Workshop, der macht es möglich, dass man zum Beispiel einen Teil mit den Flügen, äh, beziehungsweise von den Flügen könnt ihr auch zum Teil mit, mit meinen bezahlen, aus diesen Mix- und euro beträgen Genauso ist das halt in dem Shop, dass ihr halt einen Teil prozentual in mein bezahlt den Rest in Euro, wenn ihr nicht genügend habt. Ihr könnt auch die Kreditkartengebühren, wenn ihr kein äh, Senator seid oder Hornstocker, die Kreditkarte umsonst kriegt, könnt ihr diese mit Prämienmeilen bezahlen. Und wenn ihr wirklich eine beachtliche Summe gesammelt habt, was macht man dann? Dann nehme ich ganz einfach einen Flug. Also, meine Prämisse ist, Prämienmeilen immer in Flugmeilen eintauschen, weil da ist the biggest bang for the buck. Für was anderes, nur wenn ihr verzweifelt seid. Aber Flüge. Nächste Geschichte ist natürlich bei der Fragestellung, kann ich Prämienmeilen gegen Statusmeilen austauschen? Ja, schon. Aber eigentlich nein. Warum ist es verwirrend? Ganz einfach deshalb. Die Lufthansa Miles and More bietet das zum Beispiel an, dass man 25.000 Statusmeilen maximal in 5.000... Nein, ja falsch gesagt. Also nochmal, langsam. 25.000 Prämienmeilen kann ich in 5.000 Statusmeilen umtauschen. Ganz wichtig. 25.000 Prämienmeilen in 5.000 Statusmeilen. Das ist das absolute Maximum, was ihr tauschen könnt. Heißt also, wenn ihr 30.000 Punkte für den FTL gesammelt habt, dann äh, könnt ihr noch die 30, äh, die, Entschuldigung, die restlichen 5, für die 35.000 die 5.000 Punkte umtauschen. Für den Senator müsstet ihr immerhin noch 95.000 Punkte erfliegen, um die dann in die 5.000 umzutauschen. Dieses Jahr ist es natürlich etwas anders. In 2021 gebe ich ganz klar zu. Da haben wir etwas bessere Werte, weil da gibt es nämlich die Möglichkeit, ja auch mit der Kreditkarte die Statusmeilen einzutauschen. Aber jetzt greife ich schon wieder der Folge vor, die da nachkommt. Folge 2 bleibt und stayed tuned. Also ganz wichtig, pro Jahr 25.000 Meilen eintauschen im Tauschverhältnis 5 zu 1. Und damit äh, könnt ihr das dann machen, dass ihr den Status bekommt. Vom Meilentausch ausgeschlossen sind natürlich irgendwelche Mehrfachmeilen, Aktionsmeilen und natürlich auch die Hornzeilenmeilen. Und was eine wichtige Frage bei Meilen immer ist, wie lange kann ich die Meilen denn behalten? Muss ich die einlösen? Wie lange kann ich sammeln, bis ich den großen Preis habe? 36 Monate, wenn ihr keinen Status habt, bis zum Ende des Quartals. Heißt also zum Beispiel, ihr sammelt im Januar 2021 Meilen, habt keinen Status, auch nicht in der Zukunft, würde das dann zum Quartal, lass mich rechnen, 36 Monate, das sind ja Adam Riese mäßig drei Jahre, würde das dann 22, 23, 24 plus zum Quartalsende, also zu Ende März dann verfallen. Ganz wichtig. Aber wie kann ich diesen Verfall stoppen? Einer, wie ich schon sagte, ist FTL, Senator oder aber Hornsacke werden bei der Lufthansa Group, dann verfallen eure Miles and More Meilen nicht. Oder für die, die sagen, hey, ich kann den Status nicht erreichen, Kreditkarte, holt euch die Miles and More Kreditkarte und ihr habt direkt einen Stop. Und interessant ist natürlich auch, wenn ihr eine Kreditkarte holt, bekommt ihr eine Prämienmeilen Aktion, wenn ihr Glück habt. Im Moment gibt es da auch sehr, sehr viele Meilen, es ist immer unterschiedlich, 5.000, 10.000, 25 25.000 Meilen, die man bekommen kann. Also, Sammelt die Prämienmeilen für alles, wo ihr Meilen sammeln könnt, mit der Kreditkarte, mit den anderen Kartenprogrammen von Payback und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr über Meilenpooling, mache ich auch noch ein eigenes Video zu, dann euren großen Preis holen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was Prämienmeilen sind. Wenn ihr andere Themen erklärt haben wollt, sagt mir Bescheid. Ich erkläre es euch sehr gerne. Schreibt es unten in die Kommentarspalte rein, dann können wir das Thema auch direkt besprechen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei der Episode Vielflieger Basiswissen von Frequent Traveler TV.